السلام علیکم اسٹوڈنٹس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لوکو موشن ان ورٹی بریڈس ہم نے پڑھا لوکو موشن ان فشیز دین لوکو موشن ان ایمفیبینس دین لوکو موشن ان ریپٹائلس اینڈ دا ٹاپک فار ٹوڈے از لوکو موشن ان برڈس برڈس بلانگ ٹو کلاس ایویز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورٹی بریڈس کی فائیو کلاسز ہیں جن میں سے ایک کلاس ایویز ہے جس میں برڈس پریزنٹ ہیں سو ہم دیکھنے جا رہے ہیں لوکو موشن ان برڈس برڈس میں لوکو موشن فلائٹ موشن ہے یہ اڑتے ہیں ہوا کے اندر یعنی دے فلائی ان ایئر دس لوکو موشن از کارڈ ایز فلائٹ فلائٹ کے لیے برڈس کے اندر ڈفرینٹ اڈیپٹیشنز ہیں اڈیپٹیشنز مین چینجز ٹو میٹ ریکوائرمنٹس اب ریکوائرمنٹ کیا ہے ٹو فلائی ان دا ایئر فلائٹ ایک ہائیلی انرجیٹک میکانیزم ہے سوئمنگ سے رننگ سے کہیں زیادہ انرجی ریکوائر ہے فلائٹ کے لیے تو اس انرجی کو میٹ کرنے کے لیے برڈس کے اندر بہت ساری چینجز آ چکی ہیں ہم ان کو ون بائی ون دیکھیں گے سب سے پہلے پیکٹورل مسلس پیچ آر آلسو کارڈ ایز پیکٹوریلس مسلس یہ اس ڈائیگرام میں جو گرین کلر سے شو کیے گئے ہیں یہ پیکٹورل مسلس ہیں جو ایک طرف سے ہیومرس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یہ والی جو بون ہوتی ہے ہیومرس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور دوسری طرف سے یہ کیل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں کیل آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں موڈیفائڈ اسٹرنم یا ایک پروسیس ہے اسٹرنم کا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور یہ ونگز کی جو فلیپنگ ہوتی ہے جو پر پھڑ پھڑاتے ہیں پرندے جب اڑتے ہیں تو یہ جو ڈاؤن ورڈ اسٹروک ہے یہ جو پاور اسٹروک ہے یہ پیکٹوریلس مسلس پرووائڈ کرتے ہیں ایک تو یہ ان میں ہائیلی گرون مسلس ہیں دوسرا ان کی اسٹریم لائنڈ باڈی ہوتی ہے آئی مس سے بیٹر اسٹریم لائنڈ دین دا ایمفیبینس ایز ویل ایز دا ریپٹائلس یہ زیادہ ان کی جو باڈی ہے وہ ہوتی ہے اسٹریم لائن اسٹریم لائن کا مطلب جو اینڈز ہیں وہ ٹیپرڈ ہے وہ باریک ہیں تھن ہے جب کہ جو سینٹرل سرفیس ہے وہ براڈر ہے موٹی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ان میں ایک اڈاپٹیشن ہے لائٹ ویٹ بونس ان کی بونس لائٹ ویٹ ہیں ان کی بونس وزن میں ہلکی ہیں اس میں ایک تو کیوٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بونس ہلکی ہو جاتی ہیں ان کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے دوسرا ہم نے فرسٹ ایئر چیپٹر تھرٹین میں پڑھا تھا کہ ان کے اندر ایئر سیکس پریزنٹ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ریسپائریٹری سسٹم آف برڈز ہائیلی ایفیشینٹ ریسپائریٹری سسٹم ہے ایون بیٹر دین ہیومن بینگس بیٹر دین میملس ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر یہ ایئر سیکس پریزنٹ ہوتے ہیں یہ باڈی کے اندر نائن ان نمبر ہوتے ہیں موسٹلی برڈز میں تو ان کی وجہ سے بھی بونس جو ہیں یا باڈی جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیل وچ از اے موڈیفائڈ اسٹرنم اسٹرنم یہ جو چیسٹ بون ہے جس کو اسٹرنم یا بریسٹ بون بھی کہتے ہیں ہمارے میں یہ فلیٹ ہے جب کہ برڈز میں یہ فلیٹ کے ساتھ ساتھ یہ باہر کی طرف ایک ابھرا ہوا پروسیس ہے جس کو کیل کہتے ہیں تو بیسیکلی یہ اسٹرنم ہے اور اسٹرنم کا باہر کی طرف ابھرا ہوا ایسا کیل کیل جو ہے یہ اٹیچمنٹ پرووائڈ کرتا ہے فار دا فلائٹ مسلس یا فلائٹ مسل سے مراد پیکٹوریلس مسلس یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور دوسرا سپرا کوراکائیڈیس مسلس وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو اٹ پرووائڈس پوائنٹس فار اٹیچمنٹ فار دا فلائٹ مسلس سو دیٹ دا انرجیٹک فلائٹ کین بی گیٹ اس کے بعد ان میں فیدرز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ونگز کے اوپر پوری باڈی کے اوپر فیدرز پریزنٹ ہیں فیدرز اسموتھلی پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی ایک ترتیب کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں اور باڈی کو ڈسٹرب نہیں کرتے جیسے ہماری باڈی میں مختلف آؤٹ گراؤنڈ پروسیز ہیں لیکن فیدرز کی وجہ سے باڈی زیادہ اسٹریم لائنڈ زیادہ اسموتھ ہو جاتی ہے فیدرز دو فنکشن پرفارم کرتے ہیں ایک یہ سرفیس ایریا کو بڑھا دیتے ہیں جب سرفیس ایریا بڑھ جائے گا تو اوور آل جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اور دوسری بات یہ فیدرز باڈی کو وارم رکھتے ہیں جس کی وجہ سے برڈز اینڈو تھرمک ہیں باڈی ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے انزائمس کو آپٹیمم ٹیمپریچر ملتا رہتا ہے انزائمس بیٹر ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ فلائٹ ایک انرجیٹک پروسیس ہے تو اس کے لیے زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے سپرا کوراکائڈ مسلس دس از دا کوراکائڈ بون دس از دا کوراکائڈ بون جو ایک طرف سے اسٹرنم کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور دوسری طرف سے ہیومرس اور اسکیپولا کے ساتھ یہ جوائنٹ بنا رہی ہے اس کو رکائڈ بون کے اوپر یہ اوپر سے یہ مسلز آ رہے ہیں یہ ریڈ کلر میں جو میں نے شو کی ہیں جو ایک طرف سے سپرا کوراکائڈ ٹینڈن کی مدد سے ہیومرس کے ساتھ اٹیچ دیں اور دوسری طرف سے کیل کے ساتھ اٹیچ دیں دیز آر کارڈ ہے سپرا کوراکائیڈیس مسلز یہ اپ ورڈ اسٹروک دیتے ہیں اپ اسٹروک جیسے پروں کو پھڑ پھڑانا ہے تو پر جب نیچے آتے ہیں تو اس کے لیے پیکٹوریلس مسلز ہیں پر انہیں جب ریکوری اسٹروک اوپر جانا ہے دوبارہ پھڑ پھڑانے کے لیے دوبارہ نیچے آنے کے لیے تو اس کے لیے موجود ہے سپرا کوراکائیڈیس مسلس اس کے بعد بونس نمبر ریڈیوز ہے ان کے اندر ہماری باڈی میں 206 بونس ہیں جب کہ برڈز میں اس سے کام
एक तरह से काम हो जाते हैं फिर प्रेजेंस ऑफ विंग्स इनमें जो फोर लिम्ब्स हैं हमारे फोर लिम्ब्स आर्म्स ग्रेस्पिंग का काम करते हैं जबकि बर्ड्स के फोर लिम्ब्स विंग्स में कन्वर्ट होकर फ्लाइट का काम करते हैं हम ये विंग ही ड्रा कर रहे हैं कि विंग्स के अंदर मसल्स में चेंजेस हैं स्केलेटन में चेंजेस हैं फैदर्स प्रेजेंट हैं इनर्जेटिक होते हैं वो ज़्यादा बेहतर फ्लैप कर सकते हैं और इस तरीके से फ्लाइट प्रोवाइड करते हैं फ्रेमन ट्राईओसियम ये तीन बोन्स हैं कोराकाइट ह्यूमरस एंड स्कैपोला ट्राईमीन थ्री ट्राइमीन थ्री और ओसियोमीन बोन्स ये तीन बोन्स के दरमियान एक फ्रेमन एक पोर मौजूद है जहाँ से ये सुपरा कोराकाइड मसल गुजरता है बेसिकली ये जो फ्रेमन ट्राइसियम है ये सुपरा कोराकाइड मसल के लिए एक एक लीवर या एक पुली का काम करता है जैसे किसी पुली के ऊपर से धागा गुजार के लोड बांध दी जाए तो वो लोड को बसानी उठा लेते हैं तो इस तरीके से ये जो सुपरा कोराकाइड मसल है सुपरा कोराकाइडियस मसल है ये फ्रेमन ट्राइसियम की वजह से अपवर्ड जो स्ट्रोक है यानी परों को ऊपर उठाने में आसानी फील करता है इजी इजी से उठा लेता है ज़्यादा उसे लोड ये बर्दाश्त नहीं करना पड़ता हाई टेम्परेचर दीज आर एंडो थम्स हम जानते हैं कि बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ आर एंडो थर्मिक एनिमल्स दे कीप दियर बॉडी टेम्परेचर फिक्स दे कीप दियर बॉडी टेम्परेचर एट टॉलरेबल रेंज आप्टीम टेम्परेचर को मेनटेन करते हैं जिससे इंजाइम्स को हम वक्त आप्टीम टेम्परेचर मिलता है एंजाइम्स बेहतर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं चूंकि इनका इनकी जो इनकी जो लोको मोशन है वो फ्लाइट है हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है तो उसके लिए हम वक्त ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है जो कि एंडोथर्म प्रोवाइड करता है हम देखेंगे फ्लाइट दो तरह की है एक पैसे फ्लाइट और दूसरी एक्टिव फ्लाइट जैसा कि नाम से जाहिर है पैसे फ्लाइट के लिए नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड और वेरी लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड पैसिव जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती जबकि एक्टिव फ्लाइट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो पैसिव फ्लाइट है इसमें बर्ड्स फ्लैपिंग ऑफ विंग्स नहीं करते यानी उनके विंग्स फ्लैपिंग नहीं करते उनके विंग्स फड़फड़ाते नहीं हैं वो विंग्स को ऐसे हवा में साकन रख के वो हवा में उड़ रहे होते हैं बेसिकली पैसिव फ्लाइट में जो जिन परिंदों के पर लॉन्ग या लार्ज होते हैं ये जो आगे चल के हम देखेंगे लॉन्ग नैरो विंग्स या लार्ज ब्रॉड विंग्स जिनके होते हैं जो कि ग्लाइडिंग या सोरिंग मुहैया होती है ये हम आगे चल के देखते हैं जैसे ये वाला विंग मैंने बनाया ये वाला विंग बनाया ये गर्ल्स या जिनको बगले वगैरह कहते हैं सी गर्ल्स या सी बर्ड्स दूसरे जो हैं इसी तरीके से वल्चर्स ये गिद्धे हैं ये जब बहुत फ्लाइट पर चली जाती हैं तो ये परों को फ्लैप नहीं करती ये परों को ऐसे हवा की जो एयर स्ट्रीम्स हैं या एयर करेंट्स हैं उनके साथ एक एंगल पर रखते हैं तो एयर करंट्स या एयर स्ट्रीम जब इनसे आके टकराती है तो विंग्स के ऊपर एयर प्रेशर कम और नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हवा गुजर नहीं रही नीचे से हवा को एक एंगल पे रोक लिया है तो ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा जिससे इन्हें लिफ्ट मिलेगा और ये हवा के दोष पर बसानी बिना परों को फड़फड़ाए बिना एनर्जी लगाए ये ग्लाइड करते नजर आएंगे इसको बोलते हैं पैसिव फ्लाइट एक्टिव फ्लाइट में क्या होता है ये जो गार्डन बर्ड्स हैं ये छोटे जिनके पार होते हैं गार्डन बर्ड्स जिनके शॉर्ट ब्रॉड विंग्स होते हैं इन्हें कंटिन्यूसली फ्लैपिंग ऑफ विंग्स करनी पड़ती है रीज़न क्या है इनके विंग्स छोटे हैं इन्हें वो अपवर्ड यानी परों को साकन रख के अपवर्ड लिफ्ट नहीं मिलता उस लिफ्ट को हासिल करने के लिए ये क्या करते हैं ये परों को फड़फड़ाते हैं जब परों को फड़फड़ाते हैं तो नीचे एयर प्रेशर जनरेट होता है जो परिंदे को एक लिफ्ट प्रोवाइड करता है इससे ये उठे रहते हैं ठीक है जी तो ये एक्टिव और पैसे फ्लाइट में डिफरेंस इसको हम बाद में देखते हैं डिटेल में वर्टीब्रेड्स इन विच फ्लाइट हैज़ इवाल्वड तीन ग्रुप्स हैं वर्टीब्रेड्स के जिनमें फ्लाइट इवाल्व हुई है उनमें से एक है टैरोडेक्टाइल्स ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जैसे आप डायनासॉर्स की फिल्में देखते हैं तो उसमें कुछ उड़ने वाले डायनासॉर्स हैं बेसिकली उनको टैरोसॉर्स कहते हैं उनका ऑर्डर है टैरोसॉर्स टैरोडेक्टाइल्स ये भी फ्लाइट करते थे ये क्लास रेप्टीलिया से बिलोंग करते हैं बर्ड्स जो कि क्लास एवी से बिलोंग करते हैं इनके विंग्स होते हैं हम इन्हीं के बारे में सारी ये डिटेल्स जान रहे हैं फैदर्स हैं विंग फोर लिम्स विंग्स में कन्वर्टेड हैं वगैरह वगैरह तो ये भी उड़ते हैं कुछ बर्ड्स हैं जो जिन्होंने फ्लाइट को डिस्कार्ड कर दिया है जैसा कि आस्ट्रिच है या इसी तरीके से जो मोर पी होता है और बहुत सारी जल कुकड़ी एक होती है तो इन्होंने फ्लाइट को जल कुकड़ी थोड़ा बहुत बारल उड़ सकती है तो उड़ सकते हैं ये भी विंग्स भी हैं फैदर्स भी है एंडोथर्मिक भी हैं सब कुछ है लेकिन ये कि इन्होंने ज़मीन के ऊपर चलना ज़्यादा प्रेफर किया और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बर्ड्स हमेशा बाई पिडल होते हैं यानी इनके दो पिछले जो हाइंड लिंग्स हैं दे आर यूज फॉर वॉकिंग कायरोप टेरन्स कायरोप टेरन्स एक ऑर्डर है ये बेसिकली मैमल्स का एक ऑर्डर है जिसमें बैड्स मौजूद हैं चमगादड़े मौजूद हैं इनके पार परिंदों की तरह नहीं होते इनके ऊपर फैदर्स नहीं होते बस ये एनालोगस टू 
विंग्स ऑफ द बर्ड्स हैं यानी काम वही करते हैं फ्लाइट का लेकिन इनकी अगर हम इनकी इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें होमोलॉजी देखें तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट ये मैम ये मतलब डिजिट्स मौजूद हैं जैसे हमारी फाइव डिजिट्स हैं और डिजिट्स के दरमियान में वेब मौजूद है या मेमब्रेन मौजूद है जो इन्हें फ्लाइट मुहैया करती है ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये हमरस है ये स्कैपूला बोन ये जो हमारी स्कैपूला होती है फिर हमरस ये वाली बोन और कोराकाइड जो इनको कील के साथ आगे से जोड़ती है फिर ये दो मसल हैं एक सुपरा कोराकाइडियस मसल और एक पेक्टोरेलस मसल सुपरा कोराकाइडियर आपवर्ड स्ट्रोक और पेक्टोरेल मसल डाउनवर्ल्ड स्ट्रोक विच इज़ एनर्जी स्ट्रोक विच इज़ पावर स्ट्रोक दोनों जुड़े हुए हैं ऊपर से उमरस के साथ और नीचे से कील के साथ क्योंकि होमरस ने ही फ्लाइट करना होता है इसके बाद ये स्टर्नम और ये कील और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं क्लियर की हैं दीज आर द मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द बर्ड्स ये भी हम देखेंगे ये जो सारी मैंने बताई हैं ये एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं बर्ड्स के अंदर इनमें पेक्टोरल मसल्स मौजूद हैं जो ज़्यादा ग्रोन है स्ट्रीम बॉडी है इनकी लाइट वेट बोन्स होती हैं इनमें कील विच इज़ द मोडिफिकेशन ऑफ स्टर्नम फैदर्स प्रेजेंट हैं सुपरा कोराकाइड मसल फॉर अपवर्ड स्ट्रोक एंड 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 द पेक्टोरेलस मसल फॉर डाउनवर्ड स्ट्रोक बोन नंबर रिड्यूस हो चुका है जो कि उनका वेट कम कर देते हैं विंग्स प्रेजेंट है जो उनको फ्लाइट मुहैया करते हैं फ्रेमन ट्रायोसियम और एंडोथर्मी प्रेजेंट है लास्ट में विंग्स की शेप और विंग्स की शेप के लिहाज से फ्लाइट चार तरह के बर्ड्स हो सकते हैं लॉन्ग नैरो विंग्स लॉन्ग नैरो विंग्स लॉन्ग हैं लेकिन नैरो हैं ज़्यादा वाइड नहीं है ज़्यादा ब्रॉड नहीं है लॉन्ग नैरो ये ग्लाइडिंग मुहैया करते हैं ग्लाइड का मतलब होता है फिसल के चलना हवा ऐसे लगता है ये हवा के साथ साथ ऐसे ग्लाइड कर रहे हैं तो ये ग्लाइडिंग मोटिलिटी ये गर्ल्स और सी बर्ड्स में होते हैं शॉर्ट ब्रॉड विंग्स जो कि फ्लैपिंग फ्लाइट मुहैया करते हैं शॉर्ट शॉर्ट हैं लंबे नहीं हैं और ब्रॉड हैं थिक हैं ये गार्डन बर्ड्स के अंदर होते हैं जिससे फ्लैपिंग वो करते हैं और उनको फ्लाइट मिलती है लार्ज ब्रॉड विंग्स कुछ बर्ड्स के विंग्स लार्ज हैं और ब्रॉड हैं थिक भी हैं जैसा कि वल्चर्स जो होती हैं जो सोरिंग फ्लाइट मुहैया करते हैं सोरिंग का मतलब होता है फ्लाइट एट हाई एल्टीट्यूड हाइट के ऊपर उड़ना ज़्यादा बुलंदी पे उड़ना ये किन में होता है ये वल्चर्स वगैरह ये जो गिद्धे होती हैं एक चीज़ आपको मैं यहाँ बता दूँ हमारे पंजाब में गिद्ध बहुत कम हो गए हैं इसकी रीज़न मुख्तलि बताई जाती हैं लेकिन इसकी मेन रीज़न है ये जो जानवर ये बेसिकली स्केवेंजर्स हैं मुर्दार खाते हैं तो हमारे यहाँ जब जानवर मरने लगते हैं तो आजकल उनको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो वो गोश्त जो है एक तरह से टॉक्सिक हो जाते हैं तो वो टॉक्सिक गोश्त खा खा के ये जानवर मर गए हमारे एरिया में और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ चुके हैं उसके बाद लास्ट मेम्ब्रेनस विंग्स ये एनालॉजी है मेम्ब्रेनस विंग्स बैड्स में होते हैं जो कि हमने पढ़ा कायरोप टेरन हैं बैड्स के अंदर ये कौन से विंग्स हैं मेम्ब्रेनस विंग्स हैं यानी ये फाइव डिजिट्स हैं जिनके दरमियान एक मसल या एक स्किन टाइप एक मेम्ब्रेन मौजूद है एक वेब मौजूद है जो उनको फ्लाइट मुहैया करती है स्टूडेंट्स आसान टॉपिक है छोटी छोटी चीज़ें हैं हमने वन बाई वन डिस्कस की लोकोमोशन इन बर्ड्स हमने कहा फ्लाइट होती है पहले हमने इनमें मुख्तलि एडाप्टेशन देखी देन हमने एक्टिव और पैसे फ्लाइट में डिफरेंस देखा उसके बाद हमने देखा कि ये तीन तरह के वर्टी ब्रेड्स हैं जिनमें फ्लाइट एवॉल्व हुई और उसके बाद लास्ट पर हमने एक टाइग्राम मोडिफिकेशन फॉर फ्लाइट एवोल्यूशन चेंजेस भी देखी और लास्ट पर विंग्स के लिहाज से इनकी फोर टाइप्स देखी दिस इज़ आल अबाउट दिस टॉपिक